Bonsoir. Il y avait un grand silence, on était en train de papoter à l'arrière et tout d'un coup on s'est regardé, on s'est dit mais peut-être que c'est à toi d'y aller là, que c'est le début du spectacle. Bienvenue dans La Leçon en live, j'aimerais qu'on s'applaudisse tous ensemble. Pas trop non plus, vous n'avez pas encore ri à nos blagues, peut-être que ce sera pas... Bah ouf, donc, <rire> je veux bien qu'on applaudisse, mais pas, pas, pas trop non plus. On attend la fin du spectacle, ok, pour, pour s'applaudir totalement. Bon, je pensais que la deuxième, ça allait être plus cool, mais en fait, les gars, je suis stressée. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce soir, il y a ma maman dans la salle. <rire> J'arrive pas à la voir. T'es où, maman Oh, ma mounette <rire> Elle n'est pas assez rouge, non, elle n'a pas assez rouge. Et on va réapplaudir. <rire> Écoutez, pour être honnête, j'ai adoré la première session. Je me suis dit, oh, c'est génial, c'est un concept trop bien, j'adore. Mais est-ce que j'aurais assez d'anecdotes, en vrai, pour continuer et perpétuer un peu ce truc Honnêtement, c'est une vraie question. <rire> j'ai l'impression que Dieu, en haut, m'a entendu. Et c'est dit, écoute, petit angelot, crois en ton destin. Fais-toi confiance. Je vous jure, mais vraiment, deux jours après, je me tapais une honte des familles que j'ai racontée ce soir, d'ailleurs. Donc du coup, je ne sais pas si je dois remercier Dieu ou changer de religion. Je ne, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas, je me pose la question. En tout cas, euh, derrière euh, le rideau, il y a des gens incroyables qui vous attendent pour passer une soirée de folie. Donc j'ai hâte et je pense qu'on va passer tous ensemble un bon moment. Je vois Steph là, <rire> j'ai des gens. Avant ça, j'aimerais remercier nos deux super caméramans ce soir qui sont présents. <rire> Xavier qui a fait mon jingle et Seb. Et tout ça, c'est grâce à la marque Unu, une marque de scooter électrique éco-responsable qui nous vient tout juste de Berlin. Et ils ont soutenu la leçon et sans eux, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas d'après-podcast. Alors je leur dis mais un énorme merci parce que eh bien, si vous êtes là ce soir et s'il y a une continuité de, de ce moment qu'on va passer ensemble, c'est grâce à cette marque ou nous. Donc merci beaucoup et je crois qu'il est temps d'accueillir nos invités. On applaudit et jingle Camille Ils ont compris le mémo ou pas qu'il fallait arriver euh... Attendez, bougez pas. En plus, les coulisses, c'est quelque chose. <rire> bah ouais, les gars <rire> Bonsoir. Il y a une mauvaise acoustique et du coup, on n'entend pas derrière. On va pas mentir, on est un peu bourré. Je suis coincé. Ouais, ouais. <rire> on va pas mentir, on était derrière, on entendait, on disait, t'as vu, elle dit des mots et tout. <rire> on était bien. <rire> Imagine, elle nous dit de venir <rire> Je lui montrais le plan de la péniche et je disais, c'est pas trop marrant le plan et Elle disait, bah, c'est une péniche, ouais, c'est un bateau quoi Et j'étais bien bourré. Et là, Bérangère a dit, viens, on va fumer une petite clope. <rire> ouais, ouais, je te jure, non mais on est là, vous inquiétez et... pas. Ça va, vous allez bien ouais Ah, ça va, oui, une petite ambiance mariage, on va, on va se chauffer, vous inquiétez pas. On va, vous inquiétez pas. Bon, euh, moi je suis à la fin de mon sprint, donc a priori... L'effet doit, doit fonctionner, c'est bien. Ouais. Bon, bah super euh, on ne savait pas qui allait commencer avec son, euh, son anecdote, donc on s'est dit qu'on allait faire un chifoumi, mais vu qu'on est trois, ça part en trifoumi. Ça part en trifoumi, c'est une catégorie ça sur YouPorn. Un trifoumi <rire> ivre. Maman, tes boules caisses, tu n'oublies pas. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la maman. Eh, ça va être incroyable. <rire> Moi, tu mets quelqu'un avec qui je discute et la personne le postulat, c'est il y avait parents dans la salle. C'est genre, c'est kiffant ouais. pour nous. Ouais. Tu vois, ouais. On va kiffer. On peut le dire, il y aura un avant et un après. Il y a ouais. un avant et un après. <rire> Les Noëls ne seront plus pareils en famille après, t'inquiète. Hein. Tu sais, avant qu'on commence euh, cette anecdote, enfin nos anecdotes, j'ai été journée sexopsycho chez Cosmo avant de faire la leçon. Et, euh, et le moment où j'ai décidé d'avoir un. Un alter ego, un, un, un nom euh, que je changeais pour, pour mes articles, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un, un pseudo. Un pseudonyme C'est effectivement un déjeuner de Noël où euh, mon oncle Hervé, hein, ma mounette, euh, <rire> m'a regardé et a dit J'ai tapé ton nom sur euh, Google et j'ai lu ton article sur la sodomie. J'ai pas été déçue. 
Et j'ai décidé, là, à ce moment précis, euh, entre le fromage et le dessert, alors que je buvais mon troisième verre de vin, que peut-être, effectivement, un pseudo, c'était pas si con que ça, quoi. <rire> Bien creusé, ouais. Et Hervé, du coup, c'est, il t'a dit... Euh, parce qu'on n'a pas la suite de la phrase. J'ai lu ton article, ça, ça m'a bien aidé. Il euh, n'y a pas la suite de... Tu sais, Panayotis, le sud de l'histoire est un sujet sensible. Ok, très bien. Pardon, désolé, Mamounette. Désolé. On y revient plus tard. Bon, à allez, la fin on de, fait notre chifoumi. Qui commence Alors, un... C'est, c'est un, deux, trois, chifoumi. Attends, à trois Alors, chifoumi. attends, attends, il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Attends, attends, attends mais c'est possible, à trois ah, Comment oui, ça se passe Non, mais on le savait avant de... C'est un trifoumi et ça n'a jamais été une bonne idée, tu sais. Et euh... Pourquoi on aurait peut-être dû y penser avant que vous soyez tous là Pardon. Mais on fait des sprites. <rire> Pourquoi on ne fait pas genre bon deux, tu vois, comme une élimination Genre... Euh... Ah ouais, et moi je suis le boss final, c'est ça Par exemple, ouais. ouais. Donc on fait okay. tous les deux, et après ce sera... Tu vois ce que je veux dire Ok. okay. Donc on fait... Attends, on fait en un coup ou en trois coups Parce que je déteste ça. De, tu sais, tu fais un Mec, coup et après tu dis non, c'était en trois. Coup. Après on a tu as trois, tu dis c'était en huit. Un... <rire> non, un coup. Un, un coup. coup, ok, vas-y. Il n'y a pas de puits je vois dans tes yeux, tu fais des puits. <rire> je vois, j'ai vu dans sa pupille le puits, quoi. Vraiment. Moi, j'ai vu, putain, je vois vos mains, je suis excitée. Il n'y a pas de puits. <rire> Allez. Ok. Chi. Attends, 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 ça me stresse, je te jure, ça me stresse. On fait, c'est à mi, c'est Shifumi ou c'est Shifumi Bam Shifumi Bam. Ah bon oui. <rire> Personne fait Shifumi à mi, non bah, okay. chi, bah, mi, oui, bah, mais à mi, si tu veux. Tu tries, t'as enfin, t'es Ok, euh, ami. chelou. Ok, ah, oui. allez, vas-y. Chi. Allez, Harry. Un, deux, trois. <rire> Shifumi. <rire> Ah, donc je perds, ok, non, donc c'est entre nous. Attends, tu perds ou pas Attends, Bah c'est si, la... non, c'est, c'est la, la fake. C'est ça oh, vraiment pour. Si, Et vous, si. ça sent l'alcool. Quoi, pas vraiment. Si, si. Sur, c'est c'est je... la pierre qui je... prend je... la feuille je... aussi. Je... Je... Ouais. Ok, donc je là, c'est entre nous deux. T'as perdu. Non, c'est. Non. Il est... Ah donc c'est ah celui qui gagne raconte les autres en prime. Il est 21h15 mais ressenti 5h du matin. C'est n'importe quoi. On sent la clope et tout, on dirait qu'on est dans le fumoir d'une boîte. Donc c'est quoi Alors maintenant c'est toi et moi. Donc c'est celui qui gagne qui raconte. Oui. D'accord. Alors attends, attends, je réfléchis déjà à ce que je vais faire. Il y a trois possibilités. Ok, c'est bon. Un, deux, trois. Shifumi. Un, deux, trois. Shifumi. Ah, vous faites Shifumi, bam, ça me stresse. 1, 2, 3, Shifumi. <rire> On est connecté, t'as tes règles aussi, parce que c'est comme... <rire> Trop connecté de l'utérus. La quoi. lune et tout. <rire> euh, euh... Attends, 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 maintenant, il faut que je... je, je j'essaie d'être créative, Il reste deux autres possibilités, du coup, c'est si tu élimines les ciseaux. 1, 2, 3, Shifumi. <rire> tu m'as cassé. <rire> C'est moi Donc qui c'est commence. toi, ok. C'est toi oh, qui putain. commence. <rire> J'aime pas perdre, ça me saoule, ça mais me saoule. Vas-y, si tu veux, commence. Non mais c'est bien parce que Shifumi, c'est le seul jeu où tu décides pas de, de gagner en fait. Mais je, ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, bref. Parce que là je me suis dit, ah j'ai gagné, mais euh, est-ce que je suis vraiment contente d'avoir gagné <rire> Pas trop. J'ai rien fait pour le mériter quoi. Voilà, alors, euh, alors je commence. Quelle est ta première anecdote, ouais, Bérangère alors je... oui ou alors Oui. On va chauffer ça... les ouais, gens. J'ai entendu ouais, ouais. des mots-clés incroyables. <rire> alors en fait, euh, ma première anecdote... Euh, par applaudissement, les gens qui ont écouté le, le, la leçon avec moi euh, de Pauline. Ouais, ça va. Parce que c'est en lien... C'est pas grave si vous l'avez pas écouté, mais c'est en lien avec ce, cette anecdote-là. C'était pas très compliqué parce que tu es la troisième... Euh, tout confondu euh, du podcast sur 100 épisodes, je trouve que c'est pas mal. Ah, oh, c'est pas mal. Donc, la euh, troisième voilà. quoi La troisième. Bah, écoutez, je voulais un peu te donner en, confiance en, en toi. En... Troisième en termes d'écoute <rire> ouais. Ah, et c'est qui les deux autres <rire> Toi aussi, t'es dans le top 5. Ah bon Du donc 5. Bon, t'es allez, dans le top 12. <rire> bon, bah, écoute, c'est pas très grave. Il y a un esprit de compète. Oh, okay. Attends, j'ai chaud. <rire> <rire> il y a eu un « Hey, hey. !» pas un... Il n'y a pas eu un « Hey, hey. !» hey. hey. <rire> Non Remets cette veste Remets cette veste tout de suite <rire> Qu'est-ce que tu fais là-haut <rire> Donc, dans la, dans la leçon, je racontais euh, cette anecdote où euh, avec, j'ai, j'avais un côté très euh, comédie romantique, que j'ai peut-être encore, et du coup, souvent, les, les garçons avec qui j'étais euh, sentaient cet appel de la comédie romantique jusqu'à ce qu'un mec me fasse un remake de Love Actually sur mon palier. Vraiment enceinte Bose, euh, papier imprimé, euh, non, texte. Non, c'est romantique, on a dit. Vraiment. <rire> non, romantique, c'est flippant, moi j'appelle la police. <rire> non mais il m'avait, largué, il m'avait largué le mois d'avant, il revient, je me dis waouh, le gars a imprimé des papiers. C'est que j'ai oublié qu'il y avait des gens, j'allais dire montre une photo, c'est qui <rire> Archi premier degré pour moi, on est dans un bar et tu me racontes un vrai truc, montre, montre, on veut voir la tête. Donc, peu importe. 
Et, euh, et donc, euh, il me fait cette déclaration et tout. On se remet ensemble. Et un mois plus tard, il me largue par mail. Voilà. Yeah. Ça, euh, comme dans la C'est tout comme dans... C'était vraiment génial. Et c'était vraiment un super Là, moment Là, il y a une économie de papier euh, quand on largue. Hein. C'est Yannick ce que... Jadot. Hein. C'est Yannick Jadot qui l'a poussé. Hein, ouais. Ça, c'est ce que j'ai raconté dans, la, dans le podcast. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que la, la, la loose continuait. Quelques, quelques temps après, <rire> puisque euh, un jour, euh, ça faisait peut-être, je sais pas, moins d'un an euh, que cette histoire, ce, je m'étais fait larguer par mail et que cette histoire était terminée. Et euh, je croise dans la rue l'ex de la meilleure. Euh, l'ex, attends. Ouais. <rire> Yves Remort, c'est Apérole <rire> Vin rosé avec glaçons, si L'ex si du je, meilleur je ami du mec de Love Actually, ok le mec qui m'a fait Love Actually, il a un meilleur ami qui sortait avec une fille que je connaissais, du coup. Ça va oh, C'est OK Le mec du on premier... On sent comme ça. que... <rire> okay, non, je sens que... Est-ce que c'est OK Faut que... Non Redis une fois, non, juste le mec, une fois. On va l'appeler Love Actually, le gars, d'accord Le gars avec qui je suis sortie. Appelle-le Hugh Grant. C'est qui Comment il s'appelle le... Dans Love Actually Euh... C'est pas le mec qui a eu... Euh, qui je suis désolé, j'ai créé encore plus fout, de confusion. <rire> Comment il s'appelle On s'en branle. Il joue aussi dans Camping Paradis. C'est pas Maxime. Oui. On l'appelle Laurent Ornac. Alors, Laurent Ornac, très bien. Laurent Ornac, c'est parti. Laurent Ornac, c'est mon mec à ce moment-là. Il sort avec... Et trouvons un autre nom à ce type. Attends, mais Laurent Ornac, quand il avait un nom bon point <rire> oh après... non, non Pour tu visualiser eh. Juste pour visualiser C'est grossophobe Merde. Mais pas du tout C'est pour visualiser Après, ça me fait trop de montage de podcast, Pardon. donc tu te retiens Alors, sur ce genre de okay, choses. Okay. Donc, Merci. on est avec Laurent Ornac, ok Laurent Ornac, il a un meilleur ami. Le BFF de Laurent Ornac sort avec une fille qu'on va appeler Nathalie. Euh, et je croise Nathalie... C'est le prénom de ma mère Pardon. Non, je rigole. Non. <rire> et je croise Nathalie quelques temps après dans la rue, qui, elle, n'est plus avec le BFF de Laurent Ornac. C'est OK Et on se croise, et on est là un peu genre, euh, « Salut, meuf, euh, <rire> ça va depuis tout ce temps ?» Elle me fait, « Ouais, ouais, ça va, et toi ?» Et là, on se raconte, les... on bitch un peu sur les deux gars, quoi. Et euh, je dis, bah moi, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Il m'a fait Love Actually sur mon palier et tout. Euh, il est venu avec des papiers, machin, et tout. Et elle me fait, mais non. Mais il m'a fait pareil. <rire> et là, elle me dit... Et là, je fais, ah, OK. Et elle me dit... Moi, je l'ai arrêté tout de suite au bout de deux papiers. J'ai dit, arrête, t'es ridicule. <rire> et là, je fais... Bah, moi, j'ai ouvert la porte et j'ai couché avec... Euh... <rire> Je fais « Ah ouais, ouais, grave, c'est ridicule de ouf <rire> !» J'étais tellement mal à l'aise. Et j'avais la vision de ces deux types sur un banc comme ça un soir qui se disent « Franchement, qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer nos meufs <rire> ?»« Eh, c'est quoi le film de merde qu'elles aiment trop, là ?»« tu Dirty sais... Dancing, trop chaud, faut faire une choré. »« Eh, Love Actually, faut juste imprimer des paplards. Je... »« Franchement, j'ai... » Eh, hey, on le fait, deal, paf, et les gars font le truc dans la même semaine, quoi. Moi, je les, moi, je les imagine, j'ai une vision hyper précise de Gringe. Eux en train de se branler ensemble. Non, <rire> non de Gringe et de Ralsen dans Bloqué, tu vois. <rire> Genre comme ça. Les mecs. Comment on pourrait récupérer <rire> nos meufs, <rire> mec Et franchement, et, et je me sentais... Enfin, déjà, cette histoire, elle était lourde parce que le mec, il, il m'avait largué. Après, on était, il était revenu. Je l'avais repris. Très facilement, je m'étais dit, oh, il a quand même imprimé des papiers, c'est quand même fort. C'est vraiment une self-esteem au fond de mon cul, tu vois, pas mal. Après, il me largue par mail, alors que je viens de mettre un stérilé. <rire> tu vois, on est dans un truc de, vraiment, oh, wow. la vie s'acharne, comme ça. Et là, je croise cette meuf, je suis un peu contente de la croiser, je l'aimais bien, je la trouvais sympa. Et puis tu peux bien. Et elle m'achève <rire> En me disant, ah non, mais moi je l'ai arrêté tout de suite, il était ridicule. Et là, je me suis sentie vraiment, je suis repartie, mais vraiment, je me suis dit, putain, cette histoire était vraiment naze. Voilà, ça s'arrête là, hein, parce qu'à bah, un moment donné, elle s'arrête, cette histoire. Je vois tellement avec mais... la nana en mode, on se reprend un verre bientôt, ouais, ah. on se voit bientôt, ouais. Et puis, tu sais, moi j'étais encore célib, elle, elle avait un nouveau mec, elle vient d'avoir un bébé, sa vie est vraiment mieux qu'avant. Ouais. Toi, t'avais un stérilet. Et moi, j'avais. <rire> Chacun son truc, hein. une famille, euh, un petit peu de cuivre. Et du coup, je m'étais sentie, mais vraiment nulle, quoi. Voilà, c'était wow. une belle news euh, d'after. Euh... Merci. Je l'ai jamais raconté à personne. <rire> bon, bah alors du coup, euh, dans les loose de On croise des gens dans la rue, je trouve que ça fait une bonne euh, transition. Ouais. Moi, ma première loose, euh, c'est passé cet été, donc deux jours après avoir appelé Dieu euh, en haut. 
euh, qui m'a répondu. Hein son numéro, un peu. T'as son numéro, passe-le. Hein. On sent qu'ils ont écouté euh, mon petit speech. Ah non, <rire> ah non écoute, on n'entend entend pas. pas. On n'entend pas. pas. C'est pas, on n'a pas écouté. On n'entend pas. Avec l'alcool, ça les Ok, alors c'est parfait. Je me dis, c'est chouette. Euh, ça va être la surprise pour tout le monde. Euh, J'allais dîner avec mon copain de l'époque. Et je m'étais dit, ce soir, je sors le grand jeu. J'ai acheté une petite robe un peu moulante où tu dois te tenir comme ça et rentrer le ventre à la fois. Tu vois ce que je veux dire Je connais. Il y, a... <rire> Mais il y a une réflexion à avoir en permanence oh, avec oui. ce genre de robe. C'est du travail. Ce que tu commandes et tout. <rire> et donc, j'ai cette robe hyper moulante qui, qui mais vraiment tellement moulante et très, très bas. Et donc, du coup, je fais des petits pas comme Zaya, là. Mais Zaya, je suis la belle. Fashion Week. Oui, voilà. <rire> oui, voilà. J'adore. Sur Ica de Vibe. <rire> mais je me dis, c'est pas grave, je suis bonne, tu vois. <rire> et donc, je me suis fait un brushing, je me suis maquillée, j'ai mis cette robe, j'ai mon petit sac à main et j'ai une vibe, les gars. Honnêtement, j'entends du Lizzo tout autour de moi. Tu vois, je me dis, ce soir, vraiment, c'est mon soir, quoi. Et je sors comme ça, il y a une petite brise, là, juste, qui, qui parcourt mes cheveux, tu vois. Vraiment, je me sens belle, quoi. J'ai pas de boutons ce soir-là, et ça, à préciser. Parce que bon, c'est pas tous les soirs comme ça. Il pas, faut arrêter. Hein, faut et regarde, arrêter. là, juste deux. C'est n'importe quoi. Monsieur le stress, les mecs. C'est pas des boutons. Les ça. meufs, vous pouvez comprendre. Le stress. Moi, c'est le Côte d'Or, quand je mange trop ah, de <rire> Côte d'Or. Waouh, c'est direct. Ouais, c'est la charcuterie. Ouais. C'est la charcuterie, c'est pas tournée, même, ouais. euh, Grain de sel Chocolat grain de sel. Pointe euh, fleur de sel, ouais. Non, on change le topic <rire> du podcast. <rire> Comment éviter l'acné En tout cas, ça me fait plaisir que mon histoire vous passionne. <rire> non, pas du tout. On était là, on s'est arrêté ouais. sur le fait que t'as pas de bouton, faut se détendre. Donc, je sors et tout. I'm still un Tu vois, vraiment, je suis dans un clip, quoi. Et je marche, et ça m'arrive pas souvent, mais comme ce soir, je me sens belle. Bah, je sais pas, j'ai une démarche un peu. Tu chaloupes. Tu vois, tu comme chaloupes. Zaya, mais sexy, quoi. Et là, il y a une nana qui m'arrête et je me retourne et je fais bonsoir. Ah oui, donc tu n'avais pas que la démarche de Zaya, tu avais aussi un <rire> truc de d'accord. Bonsoir. Hein. Très bien, d'accord. Est-ce qu'il faut que je précise que j'étais à Château d'Eau ou pas Non, je regarde. Et, euh, et elle me dit, excusez-moi, vous savez quelque chose sur les fesses Et genre, ça, c'est pas le truc que tu as envie d'attendre quand on t'arrête dans la rue. Elle allait demander la marque de ta robe Peut-être un peu. Excusez-moi, cette robe est incroyable, autant que vous. Est-ce que là, vous pouvez me donner la marque 30 euros, meuf. 30 euros, meuf. Euh, si tu avais l'étiquette sur les fesses, il y avait la marque. Elle avait déjà directement la marque. C'était pas l'étiquette, et merci de faire la transition, c'était un plastique de serviette hygiénique. <rire> <rire> voilà. Collé à ta robe Collé à ma robe parce qu'en fait, il y a le truc de... Bah, c'était pas de la bonne qualité, cette robe. Bah, c'était en plastique et donc forcément, électricité statique. Tu vois ce que je veux dire C'est vrai, balles, ça colle. C'est du plastique. Hein, et alors, je sais pas comment c'est arrivé là. Et je crois que parfois, dans des histoires, il y a des ellipses narratives qui sont quand même assez importantes, tu vois. Mais je me retourne et je fais... <rire> et je sors les trucs, je fais... Merci et je l'ai retrouvée une rue plus loin, elle prenait un verre avec son pote, et j'ai fait sororité, meuf, sororité, mmh. comme ça, tu vois, j'étais là, merci. Et donc, j'ai quand même fait 100 mètres avec cette, euh, ce plastique de serviette hygiénique, et je me dis, bah, personne ne m'a rien dit avant elle, mmh. tu vois. Mais comme quoi, le stérilé Ma question, c'est, est-ce qu'après, du coup, tu as mo marché moins... Euh... Non, moins... j'ai rigolé et j'ai appelé ma mounette. C'est vrai Tu sais pas ce oui. qu'il Tu leur as compris ça ouais. Je dis oh putain la honte Parce qu'en vrai, t'as deux trucs, soit tu tires la gueule, soit tu rigoles, et franchement c'était un peu drôle quoi. Drôle. Moi je te vois, vois vraiment en train d'avancer euh, vraiment avec la, le ventilo de Beyoncé. Ouais. C'est vraiment crazy in love. Et le quoi. petit plastique qui s'accrochait en mode malgré le vent je m'accroche. Ses cheveux ils se coincent dans le ventilo, c'est devenu ça en fait. Et le petit plastique est resté là jusqu'au bout en mode non, je ne lâcherai pas malgré le ventilo, je resterai collé sur les fesses de Pauline. Ouais, C'est pas mal. Hein. Voilà, bravo. Anecdote. <rire> à toi. Alors, <rire> est-ce que vous allez bien déjà J'aime pas cette énergie. <rire> est-ce que ça va Ah, là, j'aime bien. Ok. <rire> Alors, il n'y a pas longtemps, j'étais au collège encore. Il n'y a pas si longtemps que ça. Okay et j'ai j'aime pas aimé. Il y a des rires que j'ai pas aimé. Mais j'étais au collège encore et, et, et c'était bientôt la Saint-Valentin. Et au collège, il faut savoir que 
euh, quand la Saint-Valentin approche et que tu n'es pas en couple avec quelqu'un, il mm -hmm. y a un petit truc un peu de t'es une petite merde. Vous l'avez connu ce truc de vraiment, tu sais, t'es bah, à la tout table tout seul, à la cantine, coup. quoi, vraiment, tu sais, il y a les couples, et ils ont les brodos bien remplis, et toi, t'as, tu sais, il y a eu un rire très de... <rire> On s'arrête là, merci. Mais en gros, du coup, j'étais pas en couple, et à un moment, je m'étais dit, moi, je suis très amoureux d'une fille, et je comprends pas, elle a, elle a personne, je comprends pas pourquoi on pour... je pourrais pas essayer, tu vois. C'est pas comme ça que la vie fonctionne, mais... <rire> Et j'y vais, je vais voir cette fille, elle s'appelait Sarah. Sarah Mohamed, gros bisous à toi si tu écoutes ça. <rire> et, euh, et je vais la voir et je lui dis, écoute, euh, c'est la Saint-Valentin bientôt et ça, ça me donne un peu une envie de romantisme, est-ce que ça te tenterait Et elle me dit, ben grave et tout. Et je me dis, ben c'est ouf et tout. Wow, Dans, je sais pas, deux trois, deux, trois semaines, on, on fonde une famille et tout. J'avais pas encore tout compris dans la temporalité des événements, mais Elle avait très pas eu le temps de se faire installer un stérilé non plus. Donc non, euh, c'était pas l'âge. C'était pas l'âge. Bon moment, quoi. Et en gros, euh, c'était un assez bon moment. J'étais trop heureux. Et je me souviens, le jour de la Saint-Valentin, je casse euh, ma petite tirelire. Euh, je l'ai pas cassée. C'était un petit truc que tu retirais et toutes les pièces tombaient. C'est pas. Mais <rire> je trouve c'est plus joli d'imaginer genre. <rire> et je sors genre 14 euros, qui était l'entièreté de mes économies. Oh. Encore aujourd'hui, ça me fait mal, alors que je gagne assez bien ma vie, même aujourd'hui, je dis 14 euros, ça fait... Ouh, je repense à cette somme. Et, et vraiment, je vais à, 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 chez le fleuriste, mm -hmm. et, et je, je prends une petite rose en verre qui était euh, au comptoir, et... Pff, vous avez pas entendu, mais vraiment, bien. Excuse-moi, c'est mieux ça ou imprimer des papiers et venir devant la meuf Excuse-moi, voilà. J'imprime une rose en verre. J'imprime une rose en verre. <rire> Imprimée en 3D. Elle non, a payé mais... sa place et elle est en train de s'excuser. C'est horrible ce que tu non, lui fais faire. Pourquoi, pourquoi <rire> la rose en verre Je t'explique. Parce que mon amour ne fanait pas. <rire> ok Merci. Sachez que ma répartie m'a donné quelques bons rapports sexuels. Mais en gros, c'est juste que... Et les tours de magie Bref, mais c'est juste que non, plusieurs fois j'ai appris la magie pour Ken. Oh, mais en gros, non, mais attends, non, non, j'ai un tour où je, dis, je choisis une carte, après je jette au plafond et là, tu es en mode, bah, euh, je dis, regarde en haut et oh, et après je dis maintenant ramasse les cartes et tout, après bam, et après elle se relève et je suis nu. Mais en gros, euh, non, pas du tout, pas du tout. Mais bref, t'as ta baguette magique et j'ai ma baguette magique qui est relativement décevante. Mais en gros. En gros, c'était si sincère. Mais j'ai pas une, j'ai une bite très normale. Mais en gros, pardon. Mais c'est juste, c'est pas ça que je voulais dire. Bref, on se concentre. Je me suis mis un coup de micro dans la dent. En gros, vous l'avez tous entendu, je vais pas le nier. En gros, j'ai mal, j'ai très très mal. Et j'ai avalé un truc qu'il y avait dans le micro. J'ai avalé un petit bout d'un humoriste qui était là sur moi avant. En plus, on savait qu'il était Je dirais gens Anne Roumanoff. Mais en gros, non, 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 elle a le goût de sa tête. Mais en gros, pardon Ça va Bref, en gros, attendez. Rose en vert, ok Au comptoir, rose en vert. Et je me souviens vraiment de la fleuriste qui dit « Oh, Eve, dis donc, vous êtes vraiment... » J'étais pas dans le sud. Mais je trouve, que, je trouve que ça amène une petite euh, sensualité à cette histoire. « Vous êtes vraiment romantique. Euh... » C'est pas le sud. « Vraiment romantique. » C'est le Québec. J'étais à Montréal. J'ai grandi à Montréal. « Vous êtes vraiment romantique. » Elle a vraiment de la chance, votre petite copine. Votre blonde. Et, et, et je, je prends la petite rose et je vais devant chez elle. Et je sonne, et c'est son frère qui ouvre. Et vraiment, il me regarde en mode... Ouais. Et je dis genre, elle est là, euh, Sarah. Et il dit, ouais. Et vraiment, il reste là, genre... Moi, je dis, tu peux l'appeler Il dit, ouais, ouais. Et il reste devant moi en mode... Et je dis, bah... Quand c'est quand t'es prêt Vraiment, quand tu le sens C'est ton timing. Je me cale sur toi, c'est ton rythme. Hein. Je dois lever les yeux pour te parler, donc de l'angle stipule que c'est toi qui décides de la temporalité des événements. Et, euh, et il appelle sa sœur et elle arrive et tout, et je lui donne ma rose, je lui dis tiens, parce que mon amour ne fane pas. Wow. Deux fois. Et là, elle prend la rose et elle rigole et elle dit, t'as vraiment cru qu'on était en couple, mais c'était oh une blague. Non. Et elle jette la rose par terre dans un acte dramatique. Et elle me dit, mais t'inquiète, mais trop marrant et tout, et on se voit plus tard et tout, et vraiment genre, oui, trop gaulerie quoi. Et moi je suis en mode, ah, t'es trop marrante, euh, vraiment, fais du stand-up, vraiment, parce que... Et elle ferme la porte et tout, et il neigeait un peu, c'était l'époque où il neigeait encore en février, aujourd'hui ça n'arrive plus. Et Réchauffement à climatique, à ouais, c'est ça. Euh, et juste, je ramasse les petits bouts de rose cassée, tu vois, et, et c'était pas, la... pas de la neige, c'était la neige où ça devenait très vite de la boue, et donc j'ai un peu de boue et tout dessus, et je frotte, Les larmes aux yeux, c'est je... le... le gaz, là, de ouais. la, de la, de la pièce. C'est l'alcool, c'est l'alcool, Pauline. <rire> et je et mets les petits bouts de rose en verre, tu vois et d'ailleurs, ça fait un petit trou dans un de mes pantalons. Tout était ridicule. 
<rire> et je rentre chez moi et vraiment je, je mets la rose sous mon lit et je me souviens je me mets dans le lit et je me dis euh, tu ne laisseras plus jamais quelqu'un te traiter comme une merde et je me souviens je me suis dit ce truc et après j'ai crié dans mon oreiller parce que j'avais vu ça dans un film <rire> j'ai vraiment fait ah et j'en ai tiré aucun plaisir je me suis senti honteux j'étais à moitié à Walp et tout et après je me suis branlé mais c'est pas ça qui est important dans l'anecdote ce que je voulais dire c'est que quelques années plus tard c'est Noël et je reviens chez mes parents parce que la famille et je vais dans mon petit lit euh, une place d'enfant et c'est euh, ma machine à remonter dans le temps tu vois je m'installe dedans et je repense d'un seul coup à cette anecdote que j'avais vraiment oubliée. Et je, et je veux retrouver ce truc sous le lit, tu vois. Et je, je fonce sous le lit et euh, elle n'y était plus. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. <rire> je ne sais pas où c'est passé. Je pense vraiment que ma mère a fait C'est ta trucs, maman genre, qui s'est dit C'est ouais. quoi cette merde Je pense qu'elle a eu la même réaction que toi, de genre. Quel, quel mon Qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce cette merde Il garde tout ce gosse, c'est insupportable. C'est trop bizarre, ouais. Moi, je serais ta maman, j'aurais fait Oh le pauvre. Tu je vois, j'aurais ramené. Avec juste, une petite a... balayette, j'aurais. Tu vois. Mais Sinon tu peux faire comme ma mère des trucs, quoi. Quand elle m'a dit Ouais tu sais je voudrais vider l'armoire Je lui ai dit bah écoute il y a plein de trucs dont, dont je me sers pas Donc euh, vas-y jette Et après elle m'a dit oh là là dis donc j'ai bien rigolé En lisant toutes tes lettres après je les ai jetées Oh C'était là what en fait, vraiment, C'est quoi lui... son signe astrologique J'avais classé <rire> toutes mes lettres Tu te rends bien compte que c'est précieux Mais tes lettres que... de quoi Mais j'ai... En fait moi j'avais une grande vie épistolaire euh, au collège Mais Donc euh, j'écrivais à ma meilleure amie, j'écrivais, j'étais en épistolarité avec des mecs qui voulaient sortir avec moi et je pense qu'ils ils écrivaient juste pour me pécho et moi j'étais ah, trop bien. Ah d'accord, que j'allais dire, est-ce qu'on te répondait ou est-ce que c'était bien juste sûr, des envois mais c'est, bah, Moi c'est les, c'est les reçus que j'ai et j'avais mais vraiment un classeur comme ça. Didal et tout bah, je suis quoi. Con. Hein Drama. Je suis con, bah oui, pourquoi bah, oui. t'aurais gardé tes propres lettres oui, non. <rire> non, j'ai trop bien écrit, j'en vois pas. <rire> Ah bah meuf, ça a pas bougé dans ta vie. Hein, c'est... c'est un papier Diddle, c'était un collector. Oh, oh je collectionnais les Diddle Ah oh ouais, c'était bien. Il y en avait, quand tu grattais, ça sentait. Ouais, mmh. ça sentait bon. Quand J'adore. tu grattais, ça sentait. Titre. Ouais. Ça, ouais. <rire> je crois que c'est euh, le moment d'ailleurs de ta deuxième anecdote. Ah oui, c'est maman. <rire> je crois c'est que le moment ça. de dire coucou à ta maman. <rire> Euh, elle est bien celle-là. Ouais, la de, je la crois deuxième que c'est celle anecdote. Où tu dois te boucher les oreilles, oui. <rire> non. C'est, alors je dirais que je dirais que c'est une anecdote euh, Éduca- euh, ludo éducative. Ludo éducative euh, <rire> qui va pas être facile à raconter. Je, je, m'a, je m'arme de toute ma vulnérabilité pour vous ce soir. C'est beau. Ouais. Euh, donc, il euh, y a quelques années, euh, je commence une relation avec un, un garçon. Euh, voilà, on est assez amoureux et tout ça. <rire> Première ouais. phrase. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Mais moi, dès que quelqu'un me dit « Attends, je vais être vulnérable et tout », c'est trop dur de me concentrer. <rire> je suis désolée, je suis une petite merde. Mais t'as vraiment eu le ton 7 à 8 de « Il y a quelques années, euh, j'ai rencontré Dominique strauss et euh, Vraiment, je suis désolée. Je le jure, je retire le micro de ma bouche. J'adore. Promis. La descente aux enfers a commencé. <rire> Enfin, on allait au square du Lièvre tous les <rire> matins. Oh oh non, et donc je commence cette relation et on est ensemble depuis trois semaines. Et euh, voilà, je suis assez amoureuse, euh, c'est, assez, c'est, assez, euh, voilà, c'est assez galvanisant et tout. Et à un moment donné, euh, après, après une nuit euh, passée ensemble, j'ai, euh, j'ai une boule. <rire> je peux pas dire autrement, j'ai un ganglion euh, là. J'ai une boule, les gars. J'ai genre une boule. Je suis là, mais c'est quoi le délire tu, tu la sens comment quand tu bah, marches Tu quand... te dis, oh mon bah, dieu, je sens. Et puis quand je... <rire> j'ai une boule, quoi. Oh, et je me dis, merde, c'est chelou, là. Là, ah, ouais. là, là, là c'est chelou. Là, moi, j'en ai deux, donc. Ah, Nous aussi, excusez-moi. Donc, pardon, ouais. donc, je suis là et je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai et tout. Et. Euh... J'essaye de prendre rendez-vous avec ma gynéco. Bien sûr, c'est dans six mois, tu sais, tu comprends pas. Et donc, euh, je vais chez, une, chez ma médecin généraliste. Est-ce que tu vas d'abord euh, sur Google et tu non, tapes Non, ça, je fais pas ce genre de... chat <rire> Je pense que tu tombes pas sur non. les trucs que tu veux tomber. Tu es vraiment je, sur des vidéos horribles avec des raquettes ouais. de ping-pong, non, de vraiment non, un mec non. qui essaie de viser précisément. Non. D'ailleurs, arrêtons de dire... Euh, parlons de vulve. Parlons de vulve. Donc j'ai une boule sur la vulve. Ça te plaît Merci. Non mais c'est pour okay. être plus précis. Est-ce que ça te plaît, Panayotis non, Moi je suis à fond. Moi je suis à fond. Donc j'ai cette boule et je vais chez ma généraliste qui me dit bon, écoutez, c'est tout simple, c'est, la... c'est une Bartholinite, hein, tout simplement. C'est qui ce gars C'est un mouvement littéraire du XVIIe est... siècle. Et le moi, mouvement je connais... Bartholiniste. Je connais la joueuse de tennis Bartholine. Oh, putain, je suis là quoi Elle me dit c'est la glande de Bartholin qui s'infecte. C'est une glande à l'intérieur du vagin qui 
Ah, c'est une petite glande qui permet de la lubrification et qui a un petit canal qui rejoint le vagin. Et ce canal, s'il s'infecte, crée une boule. <rire> génial, ma vie est géniale. Bah oui. <rire> ma vie est à ce moment-là géniale. Elle me dit deux solutions. Vous prenez des antibiotiques, ça passe. Deuxième solution, vous prenez des antibiotiques, ça passe, ça revient. Et là, auquel cas, peut-être faudrait une opération. Je dis, ah, mais génial. Je vous rappelle que et ça après, fait trois semaines. Et après, toute ta vie, t'as la chatte sèche. <rire> Pardon, je ouais, pensais je... vraiment que ça allait être un hit. Je l'ai vraiment dit avec une assurance de ça va être un tube de l'été, cette blague. Je <rire> m'imaginais vraiment des gars dans 2-3 jours la répéter. Ah, la satchez, je... non. Mais non, 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 désolé. Mais c'est pas grave, ça arrive. On ça ne arrive. fera pas. Je te visais un peu à côté. Donc, euh... <rire> Donc, elle me dit ça. Et je vous rappelle que ça fait 3 semaines que je suis avec ce mec. Que, enfin, que je lui annonce que j'ai une boule. Et que peut-être je vais me faire opérer. Et je suis impraticable, on Déjà, va pas se mentir à ce moment-là. Merci. Euh, ouais, c'est ça. Là, je, direct, je fais, ah, là, c'est, là, c'est mort. Franchement, là, mec, offre-moi des fleurs. T'as vu ce que je me tape, tu vois enfin, Non, je sais mais pas, bon, non voilà. Donc, je, je, je suis pas dans une. Donc, je prends les antibiotiques et ça passe. Et ça revient. <rire> donc là, je vais euh, d'abord aux urgences. Euh, avec, euh, à l'époque, je jouais le Connasse Comedy Club. J'ai des photos avec euh, Nadia Rose, Anne-Sophie Girard et Christine Berrou. Tout le connasse Comedy Club dans Urgence, <rire> avec ma boule et moi. Et euh... T'aurais pu faire une carrière à la Jeff Panaclock, faire parler ta petite boule. <rire> Bonjour à tous Comment ça va ce soir Je suis ventriloque. C'est la boule de <rire> Je suis ventriloque, oh, mais un nouveau genre. Oh, non mais je vous aime bien, vous. Mais il y a une barre. Arrête oh, oh, C'est vulvo, c'est vulvo oh. Donc on est aux urgences, je finis par passer 4 heures après, et là elle me dit, c'est pas assez gros pour qu'on vous opère, en fait, en, en vérité, il faut, que la boule soit... dis, il faut que la boule soit une balle de tennis, en fait, vraiment elle me dit ça, en fait, donc je repars chez moi. Mais t'en fais quoi de ta boule bah, Rien, du coup. je suis là, et là ça commence à me faire mal, oh. <rire> j'ai une boule qui me fait mal. Quand tu... Tout le temps ou quand tu marches genre, bah, quand euh... tu... Ouais, je... quand t'as c'est choum. un, un ganglion, <rire> tu vois, c'est, une... c'est... bon... Ah ouais. Et donc, elle m'avait donné, la, la généraliste, elle m'avait donné le numéro d'un gars qui était dans une clinique à côté, à côté de chez moi. Et donc, je prends rendez-vous avec ce type que je ne connais pas, mais qui, lui, visiblement, me, me connaît. Oh, non <rire> Ça, c'est, bon, c'est génial. Et alors, il, il, il m'explique bien son travail parce que donc il opère beaucoup euh, les boules. Hein, c'est vraiment son métier. Et euh, il décide de... Il a bossé à La Réunion et il décide de me montrer euh, tout son dossier de, bah, de boule opérée. Hein. Donc, euh, oh il, il tourne le dossier comme ça avec son écran. Il me dit, oh voyez, voyez, oh et bah, ça se voit pas du tout. Voilà, là, c'est une euh, dame que j'ai opérée avant, après, vous voyez. Oh et là, je me tape des chats. Et le mec doit être fier, mais Très fier. fier Mais lui, pour lui, c'est des... C'est comme il y avait des... le flash ou pas sur les photos <rire> oh, putain. Non, parce que ça change tout, et je donc, pense. Vraiment, Est-ce je... qu'il y a un petit filtre beauté ou pas <rire> Des oreilles de chat. <rire> Je me tape des photos de chat pendant une heure, donc je suis là, ouais, ok, d'accord. Euh, je, donc on parle de... Il me demande mon spectacle, donc je laisse un tract de mon spectacle sur son bureau. <rire> et euh, il me dit, bon, euh, on va voir, il faudrait peut-être, je pense, opérer. Donc on prend rendez-vous, tout ça. Et entre-temps, entre l'opération et, et ce moment-là, euh, il vient me voir jouer au point-virgule. Avec sa femme. Donc ma vie est vraiment géniale à cet instant. <rire> Je suis avec un mec depuis trois semaines, j'ai une boule, euh, je ne peux plus pratiquer euh, du tout, euh, voilà. Mm. <rire> euh, je, je dois me faire opérer de la tocha, vraiment, je suis... Et le gars me connaît et vient voir mon spectacle. Et puis, c'est le jour de l'opération. Et je rencontre Didier, l'anesthésiste. Ah bah oui, Didier. Donc, je suis, euh, donc je suis euh, prête à me faire opérer de la tocha. Je suis avec ma petite blouse de merde. Et euh, mon docteur arrive avec et dit... Avec le petit cul nu derrière. Oui, voilà. Bah, tout, tout, tout ça, tout est, voilà, tout est génial, <rire> vraiment, en cet instant. Et donc, je suis là, comme ça. Et l'anesthésiste va pour me mettre le truc, le, le, l'anesthésie. Et il y a le docteur qui arrive et dit, Didier, vous irez voir le spectacle de Bérangère. Hein <rire> eh, on y est allé avec ma femme, c'était super. Hein il faut aller le voir, hein c'est vraiment super. 5, 4, 3, 2, 1, je me dis, pourvu qu'il ne fasse pas des selfies. <rire> Mais de ouf à moi, à moi Didier, allez-y, approchez-vous, approchez-vous. Et je me dis, non mais c'est horrible quoi, vraiment, on oh, va m'opérer le plus, la partie la plus intime de ma vie et on parle de mon spectacle avant, mais où je suis quoi. Et voilà, et donc après j'ai, j'ai été opérée, c'était vraiment... Enfin, un oh, instant, moi, je je, je un vis instant. cette histoire. Mais alors... Est-ce qu'il y a des gens par applaudissement qui ont vécu ça, la Bartholinite 
J'ai envie d'applaudir. Je crois qu'ils ont inventé un terme pour what Non, mais parce que moi, j'avais jamais entendu parler du, du bazar. Mais après... Tu t'es euh... mis sur des forums et tout. Il y a mes potes qui sont en train de tourner la tête en mode non, pas de ça, de beaucoup de choses, mais pas de ça. Non, 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 mais... <rire> non mais après, j'ai rencontré des nanas où on en parle. Elle me dit, mais moi aussi. Et il y a une espèce de honte de la Bartholinite. Et moi, j'ai envie de libérer la créé... parole ouais. de la Bartholinite, en fait. Créer un groupe voilà, Facebook, tu peux avoir vraiment. Une grippe, une Bartholinite, euh, le Covid, voilà, c'est la, c'est la même chose, quoi. <rire> mais, euh, mais ouais, donc, du, du coup, j'ai été opérée, donc aujourd'hui, ça va. Non, alors après, si, je peux aller plus loin dans la loose, parce que. <rire> après le soin de cette. Euh, vraiment, je, heureusement que j'ai. Bon, bref. C'est là, je vais plus loin dans la loose. Dit-elle en que... pointant son verre. Je dis ça pour les gens qui écoutent le podcast. Donc, je suis, en fait, opérée. J'ai des points à l'intérieur de wow. mon être. Et donc, je dois faire des bains de bétadine. Oh non. Ma vie continue à être géniale en ce mois de juillet. Attends, attends, des bains de bétadine. Comment tu fais C'est-à-dire, tu dois mettre dans ta... Alors, si t'as une baignoire juillet, ou une bassine... Juillet, en plus, il fait chaud. Mais fait comment chaud. tu... Eh bien, tu mets de la bétadine de l'eau, tu mets ton cul dans le truc, t'as fait un bain de bétadine, <rire> voilà. C'est vraiment génial. Merde, merde. Donc... Et tu fais quoi pendant les 10 minutes d'attente tu Attends, un... tu lis un bouquin. Tu... A été créé pour C'est ce le début d'Instagram, de c'est vraiment <rire> bon, ouais, voilà. Et donc, Personne ne euh... sait qu'il a reçu des likes de Bérangère pendant qu'elle trempait <rire> sa chatte. <rire> ah, ils ont l'air bien tes vacances. Non, mais après... Personne n'imagine les gens quand ils posent le like sur ta après... photo. Les trois quarts sont en train de chier, ça on le sait, on regarde tous Insta quand on chie. Mais Personne ne p... se dit peut-être elle est en train de, de faire un bain de bétadine. Comme un petit, une petite tisane, c'est vraiment genre de touch, une tisane de horrible. touch. Oh, Ma vie est horrible. Euh, et il m'avait dit euh, non mais si vous, je, dis, je peux aller me baigner dans la mer parce que je partais en vacances ouais. il m'a dit alors ça, ça va vous faire le plus grand bien je, j'ai douillé ma race oh. c'est inf- oh. infâme je, ah sou- ouais. je ne le souhaite même pas Donald Trump vraiment, c'est vraiment... <rire> donc, euh, je fais, donc j'ai mes bains de bétadine et un soir je, je, je suis toujours avec mon amoureux et je dois dormir chez lui mais lui il n'a pas de baignoire et on peut pas, on n'a pas de, il faut que je fasse mon bain de bétadine. Et vraiment, et vraiment, on est à monoprix et on cherche un contenant. Et le gars me fait ça avec un wok. Pour ta petite tempura. Oh, comment tester mais Vraiment, mais c'était fou. Comment je tester la solidité de son couple tu sais, quoi, tu loin, vois Et dire que six ans après, six ans après, il est venu avec des feuilles imprimées devant chez toi. <rire> tu te souviens quand t'en trempais ta chatte hein <rire> Imprimé en comics sans MS. Je continue de me faire des petits pas de taille d'ailleurs. Dans... Oh putain, le wok. Non, c'est toujours. Incroyable. Hein ne m'invite jamais à manger chez toi. Mais c'est ça. <rire> non mais j'ai pas pris le wok, mais ah. le mec qui est envisagé que mettre mon cul dans un wok c'est de bétatine. J'étais fan quoi. Mais je suis sûr qu'il y a une catégorie qui existe pour ça sur des sites porno vraiment. <rire> Cuit dans un wok. Sinon, faut la créer. Écoute, ce ah soir c'est plein plaisir. de créativité. Ouais, Bravo non, Béranger. Alors, Alors, il, merci. Il, il est beau ouais. ce moment. Merci. <rire> bon, figure-toi, je, je me permets juste de rebondir, figure-toi qu'il y a quelques mois de cela, j'ai attrapé des chlamydia. <rire> Il y a eu un aller si. Allez. Il y a eu aucune non, hésitation c'était pas, dedans. C'était un encouragement carrément. Ouais, je pense, c'était, mais encore plus c'était de MST. Allez. allez mais oui, mais baise un peu partout, toi. <rire> c'est ça qu'on veut, bordel. Répands l'amour autour Tellement de toi. Tellement bizarre. Non, répands la merde, quoi, vraiment. Et, 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 et je vais, du coup, euh, Doctolib, urologue, mm. euh, Covid, mm. en, un trop de vague. <rire> L'entre des vagues, en français. <rire> et je, je, je me dis, bon, c'est cool, il y a le masque. J'ai, j'ai... On ne on me reconnaîtra pas Ça trop va, bien. Ça va, quoi. Et j'y vais, vraiment. Et je me mets à poil, tu vois. Mais tu sais qu'il avait ton nom. Il avait mon nom, j'y ai pas pensé. Mais c'est justement là où je viens, évidemment. Panayotis, vraiment. Et en fait, je sais quand les gens me connaissent un tout petit peu, parce que s'ils disent bien le prénom, c'est que je sais que... Tu vois ce que je veux dire ouais. Personne au premier coup, même encore un... ma mère se trompe aujourd'hui sur mon prénom. <rire> je sais que quand quelqu'un dit bonjour, Panayotis, je dis ok, c'est sûr et certain que... Il, tu vois. Il Moi, je ferais, à, à la place du gars, je ferais des vannes sur ton spectacle en mode j'y suis presque... Non, <rire> tu vois non, mais... des, Attends, des trucs il m'a rien ça. dit du tout, donc je me dis cool et tout, et je transpire, et vraiment, je, il, il me dit bon, bah allez-y et tout, et donc je me mets, je me mets nu avec le masque, c'est, rien, c'est très bizarre d'avoir le masque, <rire> la, la tube à l'air. C'est vraiment une info très particulière. Tu te sens nu et très habillé à la fois. Et t'as de la buée sur des lunettes et tout, rien ne va. Tu vois, c'est vraiment, t'es, t'es perdu. T'as de la buée t'es là per... aussi, non, mais l'horreur. T'es quoi. perdu, tout est horrible. Et je te jure, au moment où du coup il était derrière son bureau et rentrait les trucs de trucs vital et tout là, il me dit allez-y, mettez-vous. Ouais, ouais. 
Et vraiment, au moment où il se lève, il dit En tout cas, j'ai adoré votre sketch sur Internet. Oh, et je suis vraiment nu comme ça. Oh non <rire> Et je dis vraiment Ah bah merci, merci. Oh. Et là, il y a un petit silence, il touche comme ça, il regarde, il dit Bon. Euh... Et il y a un petit silence, c'est vraiment juste, il garde un peu ma, ma tub dans, les, dans la main <rire> et il me regarde dans les yeux, vraiment genre. Euh... Écoutez ce qu'on va faire. Et pendant qu'il me dit ce qu'il faut faire, il garde un peu <rire> sa main sur ma tub. De vraiment genre. Euh... Alors ce qu'on fait. Euh, Est-ce que vous avez le numéro d'ici de la clinique Vraiment parce qu'il faut savoir que <rire> c'est tellement bizarre, tellement perturbant. Et, et voilà. Et donc c'était un moment assez horrible. Je me suis pas senti fier. Hein. Le soir je jouais mon spectacle, je peux dire que il faut avoir très confiance en soi, quoi. Hein. Il t'a pas mesuré ton urètre Quoi <rire> Bon allez, c'est le moment où je vais dire mon histoire, mais je le sens pas après vos deux histoires. J'ai un peu peur d'y aller, tu vois. T'inquiète, <rire> on est là. Vous allez être sympa. Hein. Vous vous rappelez, comme la première fois, si c'est pas drôle, vous faites quand même semblant de rire. Hein. C'était le truc. Ah, tu te rappelles, toi, t'étais là la première fois. <rire> bon, alors mon histoire, c'était en 2019, la toute première semaine où j'ai lâché mon taf chez Cosmo pour être freelance. Et truc de dingue, qui ne m'est plus jamais arrivé d'ailleurs, j'avais reçu une invitation pour le déjeuner des Césars. Quand on est Pauline Grisoni, on ne reçoit pas euh, une invitation pour le déjeuner des Césars. Et d'ailleurs, je pense qu'ils s'en sont rendus compte, puisque je n'ai plus jamais reçu euh, d'invitation. Tu as envoyé une bouteille de champagne qui t'a bien servi <rire> cependant on leur dit merci. Mais je suis en on train de merci. me dire, tu sais, en, en live, là, peut-être qu'il y avait une cause à effet par rapport à mon comportement, du coup, euh, durant ce déjeuner. Ah. Parce que moi, j'étais là, meuf, c'est le moment de te faire des contacts. Tu sais, il y avait le côté contact, contact, tu vois. Et j'y vais, et en plus, je suis quand même assez... Euh, bah, J'ai un fond de timidité et je n'avais pas de plus un, j'y allais seule, je connaissais personne sur place et je m'étais préparée psychologiquement, mentalement et tout, ça me stresse, quoi. Et donc, du coup, j'ai tellement peur d'être en retard que je prends un Uber beaucoup trop la tôt. <rire> C'est beau, hein ouais. C'est sympa, hein C'était au Fouquet, ouais. en plus, c'était fou. Et je suis dans le Uber et, et en fait, j'ai 15 minutes d'avance par rapport au tout début de, de l'invitation, tu vois. Donc, je pense que le Ça Uber... Ça au début même. Non, non, mais je crois que c'est vraiment la seule fois où le Uber a entendu « Est-ce que vous pouvez ralentir ?» Alors, je sais qu'on est à 30, mais est-ce qu'on pourrait passer à 25 27 28 Non, 30, ok. Donc, le mec euh, me dépose 15 minutes avant, donc je fais un aller-retour. Je connais la boutique avec des petits gants à côté du Fouquet. Non, franchement, il y a des choses intéressantes. Il hein. y, y a des bons plans. Et donc, j'arrive à midi 30 et évidemment, il n'y a, a personne, en fait. Parce que, bah, justement, tu vois le réflexe de la star. Oh non. Qui sait Non, non, <rire> je suis arrivée beaucoup de fois en avance euh, aussi. C'est par expérience, en fait. C'est par expérience, ouais. C'est ça, putain. Bah, moi, j'ai eu qu'un one-shot, quoi. J'ai eu qu'une fois pour tester et je peux vous dire que j'ai testé, du coup, parce qu'il y a vraiment des anecdotes. Et j'arrive à l'intérieur et donc, il y a, a, a 4-5 personnes, quoi, dans tout le Fouquet. Et je suis hyper impressionnée, je me suis fait belle et tout, mais je suis quand même hyper intimidée. Et il euh, y a une salle avec de la lumière, et donc du coup, bah, je rentre, tu vois. Et la nana me la dit... la mort. <rire> il y a un tunnel et au fond, une petite lumière, j'y vais. Papy Une lumière papy, et Vincent Lindon. <rire> et je fonce. Oh, le pauvre. Il est vraiment mort C'est dur. Oh, non. Papy <rire> Pardon. <rire> Et donc, du coup, je vais sur le côté et, euh, et on me dit, il euh, y a plein de flashs qui crépitent et tout. Je suis là, waouh Et on me dit, alors, quelle est votre plaque Vous êtes nommé dans quoi Et je me dis, merde, je me suis gouré de sale. Et vraiment, il y a un quart de seconde où je me dis, peut-être que je peux faire semblant et prendre une plaque, mais non, non. <rire> non, meuf, <rire> reste droite, t'es taureau, t'es honnête, donc tu refuses. Je vais sur la droite, je rentre et je fais, bonjour, Pauline Grisoni, je suis journaliste. Euh, Est-ce que vous pourriez m'indiquer ma place Et la meuf me dit cette phrase qu'on ne veut pas entendre dans les mariages où on ne connaît personne. Ce n'est pas placé, quoi. Tu vois ouais, J'ai entendu des... Dans la salle, et vraiment, les gars, c'est le début de mon histoire. Et c'est à peu près euh, le, le son de fond de tout ce déjeuner-là. <rire> tu vois, où tu regardes et tu es là, j'aimerais pas être à sa place, quoi. Et donc, je prends cette coupe de champagne que je bois en à deux minutes. À sa place, 30. mais il n'y en avait pas. 
ouais, donc, c'est, c'est ça. encore pire quoi. Et donc vraiment, je rase les murs, je, je, enfin, je suis dans un documentaire animalier un peu, tu vois, je regarde, je suis là, ouais, et tout. Et euh, je vois une table et il y a Isabelle. Alors j'ai retrouvé son nom parce que je suis pas très Hubert, père. Ouais. Non, 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 une non. Petite comédienne. Euh... Adjane, non, 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 non. Adjane. Non, non, il y en avait Isabelle. d'autres. Iturburu. Maureen Ibosk, qui est une journaliste de Touche pas mon poste. TPMP. Donc moi, rappelez-vous, je suis là, contact, contact, contact. La meuf est journaliste. Contact, un peu allemande. Contact. Contact, bonjour. C'est ça, en plus. Pauline Trissani. Ravi de vous rencontrer. J'étais un peu, euh, oui, <rire> un peu euh, multiculture. Et donc, je m'assieds à sa table, je lui fais un petit bonjour, elle me répond un bonjour comme ça, et elle, elle se replonge dans son portable. Et puis, je retombe les yeux sur la table, et là, je vois réservé. Et je me dis, merde, ça fait cinq minutes, t'as déjà mangé le pain sur la table. <rire> merde. Donc, je me relève, je me dis, allez, pff. 1, 2, 3. Bonne journée, merci, au revoir. Je me lève et vraiment, je rase. Je pense qu'il y a encore des traces de ma robe sur les murs du Fouquet, tu vois, parce que de vraiment, je rase. Tampons. <rire> C'était pas la même histoire. Ah, ok, non, bah, j'essaie de tout lier, hein, vous inquiétez pas. Et je retrouve une serveuse, je prends une deuxième coupe et je lui fais excusez-moi parce que j'ai vu que c'était réservé. Donc en fait, il y a des places, tu vois. Enfin, genre, c'est juste que j'ai pas trouvé la C'est mienne. pas placé, mais c'est un peu réservé. C'est un euh, peu ouais. le projet, d'accord. Et donc je me dis bon, bah en fait, ça doit être. Euh, je, dois, je dois avoir une place. Enfin, c'est que j'ai dû me gourer à l'entrée et tout. Et donc je vais voir une deuxième euh, nana. Donc je lui prends une coupe de champagne, une deuxième pour me donner du courage un peu liquide. Et elle me dit ah, alors vous êtes journaliste Ah non, alors là, c'est réservé. Mais vous, c'est dans la verrière, là où c'est les gens pas réservés, tu vois. Mmh. Donc je fais « Ah, d'accord, c'était ça, ok, pas de souci. » Je vais dans la verrière, je change de paysage, de faune, <rire> du coup, je... toujours dans le documentaire animalier. Et je suis encore une fois contre le mur, mais un mur différent, donc c'est chouette, tu vois. Je, je voyage un peu, quoi. Et je découvre. Maximum de crépit, quoi. <rire> c'est ça. Sympa, tu sais, je suis là, je toque, je fais « C'est du placo, ça. C'est porteur, ça, hein <rire> c'est porteur. <rire> oui, c'est bien ça. C'est de la qualité, ça. Hein. ça c'est, c'est allemand, je pense. <rire> et là, vraiment, et je fais encore des petits bonjour, hein, bonjour. Tu sais, tu essayes de créer du contact et tout. C'est, euh... c'est dur. C'est dur, oui. Ah, c'est long. C'est tu long. préfères ça ou un ganglion à la chatte <rire> En vrai de vrai. En vrai Les deux sont très moites, mais juste pour savoir. Moi, ça dure moins longtemps. Ouais, ouais. Gratuit. Tu vois ah, Je sais pas, mais c'est... Horrible. Hein. Mais c'est, mais c'est des instants. Ah, c'est dur. Dit, c'est génial. En plus, tu dis, c'est génial, je suis invité au ouais. déjeuner des Césars. Ouais, dans ta tête, c'est vraiment super. Mais et oui. sur place, c'est l'enfer. Ouais. Quoi. Ouais, ouais. Et je me souviens, c'est un moment où il y a Sandrine Kiberlin et tout. Et vraiment, ce réflexe nul où tu te dis, il ne faut vraiment pas que je fasse la meuf intéressée. Donc, du coup, tu fronces ses sourcils en mode, je ne te connais pas, meuf, wesh. Il n'y a pas, il a pas, wesh, il n'y a pas. <rire> Genre, vraiment. Et je suis euh, dans cette verrière et donc je suis contre le mur. Et là, il y a un groupe à côté de moi, et donc on discute cinq minutes, et tous ensemble me disent, écoute, euh, t'as ta table, bah viens déjeuner avec nous, ça nous fait plaisir. Et moi, je me dis, oh, c'est beau, comme quoi, une petite touche de difficulté, et du coup, tu, tu prends encore j'ai, plus j'ai plaisir. J'ai dépassé, tu vois. Je, je, je me suis dépassée aujourd'hui, ah et je serais heureuse de me coucher ce soir. Ouais, ouais, ouais. J'aurais un moi. petit truc à raconter, et tout, mais bon, happy ending, et tout, c'est cool. On s'assied, et puis on discute un peu avec eux, et puis mon voisin de table est un peu plus taciturne, et au bout d'un moment, bah, en vrai, on a échangé le « tu fais quoi ?»« D'accord, t'as quel âge ?»« D'accord. Mm. » Ok, et donc je passe en revue dans ma tête ce que je peux raconter et je me dis, c'est un peu marrant, allez, une petite blague d'autodérision, ça fonctionne bien, self-deprecating, tu vois, et tout. Et donc je dis, oh, c'est marrant quand même parce que euh, avant de me trouver à votre table, je me suis gourée, je raconte l'anecdote et je suis là, <rire> tu vois. <rire> et le mec fait, oh, c'est ballot, oh, et tout. Et là, on me tape sur l'épaule. Et il y a une nana adorable que, que je. je qui me dit « Excusez-moi, Pauline Grisoni ?» Je fais « Oui ». Elle fait « Vous savez le truc qu'on faisait tout à l'heure ouais. ?»« Ah oh, ouais, ouais, ouais !» Et elle me fait oh, « Je suis désolée, mais en fait, votre place est à la table avec les autres journalistes. » Et donc, du coup, moi, je réalise que je ne suis toujours pas à la bonne table. J'ai mangé le pain, à nouveau. J'ai bu un verre de vin dans un verre qui n'était pas le mien et que, enfin, c'était avant le Covid, mais tout de même, tu vois. Et donc, du coup, 
il me reste tellement peu de dignité que là, je me drape dans un voilage un peu troué à ce stade-là de, de dignité. Je me lève, je fais, bon, bah, du coup, euh, bon déjeuner, mais juste après ma blague sur... <rire> je me suis gourée de table <rire> La conne <rire> genre, des, des carottes vois, râpées, merci. Ah là là Ouais, c'est ça, ouais. I own the place, you know, tu vois. Genre, j'étais vraiment en mode... chez toi <rire> Ah ouais, j'étais chez moi de ouf. J'avais enlevé mon manteau, je l'avais posé, il y avait mon écharpe, mon sac T'as mis à deux heures à rassembler tout, ici, c'est l'hiver. <rire> c'est ça. Pardon, excusez-moi, j'avais laissé mon Et casque. Et il est super sympa, ce pain, là. C'est quoi C'est du complet Merci beaucoup, au revoir. Et tu sais, j'étais un peu plus bossu après, tu vois. Ce que je veux dire, à chaque fois, j'étais un peu plus voûtée, quoi. <rire> Et donc, je vais à la table des journalistes. Et, et alors là, à ce, ce truc-là de l'histoire, je sais, j'ai plus de fierté, j'ai plus de dignité. Je suis vraiment moi-même. Tu vois, mmh. je me dis tant pis, tant pis. Et euh, on passe, ça y est, au moment du déjeuner. Moi, je commence à plus avoir très faim parce que j'ai quand même pas mal mangé de pain. Bah oui, t'as niqué euh... tout, tout, <rire> tout le pain de Paris, quoi. Mais, mais... C'est cool parce que l'entrée, c'est des légumes. Donc, je me dis, ça va passer facilement. J'ai une robe beige. Ouais. Et je pense que c'est important de préciser la couleur parce qu'on euh, mange de très bonnes betteraves. Ouais. Et je fais, oh, c'est sympa, je coupe. Et le truc, vraiment, je me fais une sorte de tâche sur tout, sur tout le haut de ma robe, les gars. Et je dis, pourquoi Pourquoi J'accepte mon où... destin, tu sais. Est-ce que c'était l'année où The Revenant était nommé en film étranger <rire> C'est un cosplay. Moi, vraiment... je pense que c'est une question d'équilibre en mode meuf, t'es arrivé là par hasard, c'était pas forcément juste, donc on va rééquilibrer les, les planètes et on va remettre un peu de yang avec le yin, tu vois. Donc là, je suis tachée, je me suis gourée déjà deux fois de table, ça devient un peu lourdingue, quoi. Tu vois, le comique de trop de gluten. <rire> tu vas commencer à péter dans deux, trois minutes. De l'eau gazeuse, non, de l'eau plate plutôt, merci. Oui, oui. <rire> et là et là, et ça c'est le dernier moment un peu honteux, et après je vous laisse parce que je sens que ça devient un peu pesant. Hein. <rire> c'est un gros déjeuner quoi. Ouais, c'est le moment où il y a euh, Cadmerad, le, le maître de cérémonie de cette année-là. Je m'y attendais pas. T'as fait pain complet, après betterave, betterave. <rire> Cadmerad, c'est un dessert que je veux pas, vraiment. <rire> Gluten free au moins, écoute. <rire> et il passe. Je pense pas. Je te laisse tester. <rire> Et, euh, et il passe, et j'ai parlé de la leçon à, à, mes, à mes collègues de table, et elle est trop mignonne, elles me disent, mais meuf, mais vas-y, c'est le moment de te faire des contacts et tout, c'est génial, profite, c'est vraiment l'endroit, quoi. Et donc, dans ma tête, il passe de table en table. Donc, j'ai le temps de me dire et de me répéter cette phrase, Bonjour, ravi de vous rencontrer. Je suis journaliste et créatrice de La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Je suis journaliste et créatrice. Ok, bonjour. Le mec pas, je fais bonjour, ravi. De... Elle vient de renverser son verre. L'énergie. Hey, pourquoi déjeuner... c'est le moment où vous riez le plus C'est de l'arnaque. C'est vraiment l'énergie de ce déjeuner est encore là. Ouais, ouais. Je... Bon, tu, tu, tu nous as remis dans la vague. Les quoi, Césars vraiment. sont parmi nous. Tu as créé une passerelle temporelle. Dis... Putain. Là, le mec, je lui fais bonjour, ravi. Il fait trop long. Et il se retourne. Pour de vrai Trop long. Et il me fait comme ça. Et moi, je suis là. Waouh. Créatrice de la leçon, le podcast sur l'art des chouettes. Et évidemment, c'était une blague parce que le mec est sympa. Mais moi, je me suis chié dessus. J'avais une robe beige. Elle est plus beige, elle Attends, est mais du coup, il s'est retourné, chose, il, retourné il a discuté après avec toi Il a discuté avec moi après, mais ce moment-là, je suis descendue de ah ouais. 12 étages, j'ai fait le sort Il de... sait pas tout ce que t'as vécu. Ouais. <rire> il connaît pas d'où tu viens. Alors... Lui, à la base, il faisait le tour d'état pour dire « Quelqu'un a du pain ?» parce qu'il y a, <rire> a quelqu'un qui a bouffé tout le, le pain. Enfin, si vraiment, je peux me ridicule. permettre, il a vu ce que j'avais vécu sur ma robe. Tu vois ce que je veux dire Ma robe est un témoignage vivant de la difficulté de se déjeuner, tu vois Exactement. Tu sais, c'est un petit peu ta carte du ciel, là, quand tu vas voir un médium ou un truc comme ça, là, on peut dire, oh, vous avez vécu des trucs un peu durs dans la vie, mais ça ira mieux. Ça ira mieux après, ça va, ça va passer. Manger du pain. Voilà. Voilà. Je trouve que c'était l'anecdote la plus dure à revivre de toutes les anecdotes. Ouais. Bah, Malgré faim, les, les opérations <rire> et tout, je trouve que c'était le plus dur. Est-ce que t'as que... eu mal à ma place Est-ce que t'as ah, eu un peu d'empathie de... de... Non mais parce que souvent, le, on, le cinéma, on le dit pas assez, mais c'est vraiment un truc de hiérarchie où quand t'es pas 
un truc qu'on sait même pas ce que t'es, tu te sens vraiment comme une merde. Ah mais moi je sais même pas pourquoi j'étais là en plus, tu vois ce que je veux dire J'avais reçu une vraiment... invitation, j'étais là. Il y a dessus. plein d'événements, moi je me rappelle, je me dis, ah oh, c'est vraiment génial, et franchement, je me suis trop fait yesh. Et tu te dis, mais ça vaut pas le coup en fait, tout le monde est en train de se dire, mais ils doivent faire des soirées extraordinaires, avec <rire> des gens de des grands talents, mais non on s'emmerde en fait. On te dit tout le temps que t'es pas à ta place, que t'es plus petit que machin et tout, c'est l'horreur. Ça me fait chier parce que j'aurais aimé boire une gorgée euh, euh, en l'honneur de cette phrase que tu viens de dire, mais j'ai tout renversé, c'est oui, chiant. Oui, mais je te dis, l'énergie, est... il faut tu nettoyer ça. Tu peux lécher ça, le hein. sol. Ouais. Tu dois J'ai du palo santo chez moi. Ouais. Eh ben là, <rire> tu oh, moi aussi. C'est vrai ouais. Mais non. Allez, Et donc maintenant, tu vas parler de stripteaseuse, c'est ça Ouais, exactement, <rire> je parle de stripteaseuse. Hey, super comme euh... transition. Cadmérate, stripteaseuse, c'est un pitch qui se vend très non, cher. C'est Cadmérate, Palo Santo, stripteaseuse, ça ah n'a oui, aucun vrai. sens. C'est vrai qu'il y a un petit trajet incroyable. Euh... Il y a quelques années de cela, euh... bien, 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 bien avant mes Camidia, euh... <rire> je suis allé à Montréal avec des amis pour travailler un spectacle. Et je donne déjà beaucoup trop d'informations sur qui était présent avec moi. Mais... Euh, on est allé un soir dans un club de striptease parce qu'un ami voulait fêter un truc. Mm -hmm. euh, je crois que c'était ses trois ans de fidélité avec sa femme. Oh. Mais euh, non, je regarde, je regarde, je regarde. Je regarde. <rire> Pire truc à fêter dans un parce club. Parce que de moi je sais la suite en plus. <rire> mais, mais en gros, euh, euh, on va dans ce club et moi c'est la, pr la première fois de ma vie que j'allais dans un. La première fois en vrai. Parce que la première fois en vrai c'était dans un GTA. Pourquoi mais... depuis tu fais des zooms avec. Euh... Ah, non, je sais pas, mais en vrai. <rire> avec la pandémie, plus cool dans GTA, ça à zoom. Plus cool dans GTA parce que j'étais rentré en hélicoptère. Et dans la vie c'était en octilien. Donc c'était moins cool. <rire> mais on est dans un club de striptease et c'est très sympa et c'est très marrant. Moi je découvre un peu la culture euh, striptease. Euh, c'est pas le même striptease que celui dont je parlais tout à l'heure. Hein. Je, ouais, je précise d'ailleurs. Il y a, il y a le docu. Il, euh... <rire> il y a le Mais en, en gros. Euh... <rire> En gros, juste, c'est là. Et en vrai, c'est un peu malaisant. Je ne sais pas si vous êtes déjà... Par applaudissement, qui est déjà allé dans un club de striptease J'ai fixé ma mère en disant... Ah bon <rire> Allez-y, en famille. Elle n'a pas Ça peut être marrant, en famille. <rire> Et en gros, euh, c'est pas du tout excitant, en vrai. Hein. C'est très... Moi, je trouve sociologiquement que c'est hyper intéressant. Ah, moi, j'ai trouvé ça sociologiquement super intéressant. Oui, oui, moi, ouais. j'ai fait l'expérience aussi, mais c'est pas mon anecdote. Mais, je trouve... mais, mais non, mais mais vraiment, je trouve ça Sociologiquement, c'est incroyable. Il y a ah. un truc magnifique. Allez-y. Y a, y a, je trouve qu'il n'y a, a pas plus. C'est le, le meilleur endroit pour voir des hommes qui assument leur faiblesse de. Il me manque un truc dans ma vie, j'essaie de le combler là ce soir. Okay. C'est vraiment ça quoi. Et, euh, et j'y vais et je suis avec un ami euh, qui a à peu près mon âge, donc à l'époque je devais avoir 18-19 ans. Et on, ah, il faut avoir 21 ans, je crois, à Montréal pour rentrer, mais on, est, on était avec des amis un peu qui connaissaient euh, wow. des bars. Et on était rentrés et euh, c'était des pompiers. Et ils faisaient leurs entraînements ici. <rire> Pourquoi il n'y a que les pompiers et les stripteaseuses qui utilisent ce truc et surtout, qui a eu l'idée en premier <rire> C'est ça. Qui a vu l'autre le faire et a dit « Attends, 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 attends. Refais-le plus lentement, là. Attends, Gérard, retire ta combi, là. Ah ouais, putain, tu me donnes une petite demi-molle. » euh, Et en gros, juste, on y va. Et mon pote, du coup, est, 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 est sortait d'une rupture. Et euh, mes potes ont cette maligne idée de lui dire « Mais on va, on, va, on va lui payer, en fait, une petite danse privée dans un coin avec une, avec une stripteaseuse. » Vous faites beaucoup trop le... Et en gros, euh, il va, il part et c'est genre une demi-heure, tu vois. Et il va dans un coin, il y a une heure qui passe, une heure et demie, deux heures. Et nous, on est en mode, il est, il est mort apparemment, hein, vraiment. <rire> euh, et euh, ou alors peut-être qu'il il mange du pain avec Pauline <rire> face à Vincent Lindon à 800 mètres. Et, et juste, finalement, celui avec les graines, il est mieux que celui nature. Il est hein. mieux que celui avec les petites notes de sésame qu'après tu fais... Oui. Sur la table. <rire> il reste un peu... Hein, oui, tu disais, oui, bien sûr. <rire> Mais en gros... Euh, et à un moment, je me dis, bon, faut que j'aille le chercher, tu vois, parce que tout le monde s'en bat les couilles. Et je vais dans les trucs, et tu sais, c'est des, c'est les trucs avec les colliers à perles dégueulasses, là, tu vois. Tu fais des mouvements depuis tout à l'heure. Je... Ah non, mais c'est horrible, t'as vraiment l'impression de rentrer dans une énorme chatte. Et juste, tu sais, tu fais un tout petit peu, comme ça, et je vois, non, c'est pas... pas mon pote. Ah non, non, c'est vraiment juste un gros gars. Comme ça, vraiment... Et je, je, et à un moment, je tombe sur lui, et la vie de ma mère, il est assis comme ça sur le canapé, et il parle à la fille. <rire> Avec l'énergie de l'homme actuelle, vraiment, non mais vraiment <rire> comme ça. Et je te jure, j'arrive, je dis mais tout va bien et tout. Et, et là, il me prend un peu à part, tu vois, il vient me voir, il me dit mec, tu peux me laisser tranquille et tout. Je, je, enfin, vraiment, il se passe un truc très fort. Ah et je suis en train de tomber amoureux, j'ai un coup de foudre, j'y croyais oh pas là et là tout. Là et moi, je te jure, je suis en mode, oh, c'est un peu, je suis pas sûr que ce soit euh, l'endroit, quoi, c'est pas... Et elle, elle vient me voir, parce que moi, à un moment, je lui parle et je lui dis non mais va prendre un verre, va discuter avec eux, tu, enfin, tu vois, j'essaie de le calmer un peu, il sort. Et elle, elle, elle vient me voir et elle me dit... C'était une demi-heure à la base, faut me payer une heure et demie là. Oh 
elle est très amoureuse aussi. Elle est, mais elle est vraiment. Heureusement que je les ai arrêtés maintenant, surtout. Parce que ça se trouve, ils auraient eu trois enfants. Elle m'aurait dit, ça fait 25 ans, là. Il faut me payer 8 millions de dollars. Plus et les études. Non, mais n'importe les... quoi, tu vois. Et vraiment, lui, il revient. Et elle, elle, elle discute avec lui, elle lui dit, ah, ça va, mon ange et tout. Et lui, il est en mode, mais oui, ça va, je suis ton ange, mais oui et tout. Et du coup, à un moment, elle a dit, bon, bah, elle comprend que genre, ça, ça va pas aller quelque part. Et moi, je lui dis, genre, je vais pas te payer une heure et demie, t'es une malade, tu, vois, tu fais croire à mon pote que. Et du coup, elle, elle le vire un peu de sa petite cabane, là. Et, et on retourne dans le lui centre. Il est dévasté. Non, pas du tout, parce que lui, il est en mode, mais on se bah, kiffe, quoi, on va se retrouver. Ils et vont tout. Se revoir, et, ah, et le, ouais. la boîte ferme à 4 h du mat, et il me dit, bah, on attend la fermeture, et je lui propose que de la ramener et tout, tu vois. Et moi, je peux pas lui dire. Elle voulait que tu payes une heure et demie parce que t'as posé sa main sur sa cuisse euh, et, et, et j'ai rien dit tu vois je dis pas écoute ouais peut-être et tout et je me suis dit on va boire des coups et à un moment il va passer à autre chose et j'avais tellement honte parce que tu sais le moment où ton pote te met dans une galère un peu comme ça où tu sais pas si tu dois terminer une amitié <rire> ou rester es reparti non il y a que moi qui suis un fils de pute <rire> ok d'accord mais j'étais vraiment là face à lui je sais pas comment gérer ce truc et on a attendu la fermeture oh. et pour de vrai, c'est resté... Montréal en plein hiver. Donc on était là dehors comme ça avec des doudounes, tu vois vraiment. Et ça ferme, mais elle reste, elle reste une petite demi-heure entre elles, tu vois, à l'intérieur. Et elles sortent et on est là comme ça vraiment. Et lui, il vient la voir, il dit Bon, ça va, tu vas. Et je te jure, premier degré, il lui dit On se connaît oh Premier degré. Mais elle a raison. Et là, en vraiment, même temps. son cœur a fait <rire> Voilà, et après, on est rentré et tout. Et c'était pas un très très bon moment pour lui. Et pour moi, c'était très très dur à gérer. Eh, mais il s'est passé quoi pour qu'il se dise Il y a une connexion de ouf. Il y a une musique, j'imagine, hyper forte. Il, il doit non, être. Non, je pense juste vraiment une meuf qui l'écoute, quoi. Ça lui a fait un truc. <rire> ah, mais vraiment, je pense Elle m'a touché la main. Bah, elle, a dit, elle a dit génial. Je passe le même temps, au lieu de, de, de me ouf. faire tripoter par bah, un ouais. mec. En fait, je l'écoute. Mais lui, je le connais, il est timide, tu vois. Il a dû arriver, elle a commencé, il a dit non mais comment tu t'appelles et tout, et elle a fait oh, c'est, je vais l'enculer lui, <rire> tu vois ce que je veux dire, c'est sûr et certain, et elle s'est posée, et vraiment ils ont discuté quoi, et ça durait, et lui il était vraiment genre... Il y a une reconversion là, je <rire> suis en train fou, de hein. me poser des questions. Et ça. voilà, et donc c'était un moment assez compliqué, mais vraiment oh. le on se connaît, j'ai vraiment vu son cœur faire... <rire> donc c'était très très dur, et après euh, évidemment... Oh j'ai envie de lui faire un câlin, évidemment, mais c'était très de compliqué loin, de rentrer coup, à l'hôtel et tout, tu qu'on est rentré à pied et tout vraiment... Dans un bon silence. C'était dur, hein. c'était très très dur. Mais elle dansait très bien. <rire> voilà. Elle écoutait très bien aussi, manifestement. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est fou, c'est fou, fou. La vache Vous dur. en avez reparlé avec lui Jamais. Et c'est vraiment un événement, je pense, qu'il a nié. Son subconscient a fait... Ouais. La avalé. Ouais. Très compliqué. Vous êtes jamais tombé amoureux de gens qu'il fallait pas tomber Dans amoureux Dans un strip club ça n'existe pas l'inverse, vraiment. Euh, <rire> et souvent, le Chip and Dales, vraiment, on fait... Euh, non, vraiment. non, mais en fait, c'est qu'on est mature émotionnellement, c'est pour non, ça. Non, c'est vraiment pas ça. Que non, le en délire, vrai, on il a des pas psy ouf. et du coup... Oh, ouais. Moi, j'ai une, une mini loose de, 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 de minutes en rapport avec ça. C'est que euh, quand j'étais euh, assez jeune, j'avais 20... Bon, bref, ma copine, euh, ma meilleure amie <rire> du collège, bon. euh, se marie, je ne sais plus, on avait 22, 23 ans... <rire> Et c'était il y a longtemps. Bref, mais en gros, elle se marie et euh, on doit préparer son enterrement de vie de jeune fille. Mais à l'époque, c'est le premier enterrement de vie de jeune fille ever de toute ma life. Je ne mmh. sais pas comment ça se prépare. Et il y a une des copines qui dit euh, « Non, mais Sandy, elle veut trop un stripteaseur. » Donc on est là, on va pour chercher. Et à l'époque, dans mon cours de théâtre, je, ma, pote, euh, ma pote Bérénice sort avec un mec qui <rire> gendarme la journée, stripteaseur la nuit. <rire> Ça s'invente. C'est un gars de Avec le même costume, un seul non, mais... uniforme pour les deux métiers. Hey, mais hey, ça a répondu à ta question de la barre. Le gars, il a tout compris, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Il s'est dit, je vais faire une formation, deux métiers. Tu et, vois, donc, genre... euh, et donc, euh, je sais plus pourquoi je dis ça. Enfin, je, je dis à Béré, ouais, euh, euh, sans dire, euh, il faut qu'on trouve un stripteur. Mais, mais demande à Clément. Mais, <rire> mais demande à Clément. Il peut faire le marin, le pompier, <rire> le truc. Je suis là, ah ouais. Tous les numéros d'urgence, il <rire> sait les gérer. <rire> Et là, je me dis, euh, bah, en même temps, on va pas se faire chier avec un gars qu'on connaît pas. Donc, bah, go for it. On oh, prend Clément, quoi. C'est gênant. Le non, mais sur le moment, je me dis, simple, c'est pas mon livre. J'ai trouvé un stripteaseur, <rire> vous inquiétez pas, j'ai tout. Et là, cut. Là, ça y est, on est à l'enterrement du jeune fille de Sandy. <rire> on est chez ses parents, on est chez ses ramps. Et on est au bord de la piscine, sur la table en plastique, tu sais. Et sa sœur est en... Alors, moi, je vais accueillir Clément, le mec de ma copine, que je connais pas très bien, quand même. Il me fait, OK, pas de problème, faut que tu installes un poste. À l'époque, il oh. y avait des CD, machin et tout. Oh, il a une malaise. petite musique et tout. 
Et là, euh, la sœur de Sandy est enceinte. Et donc, on fait euh, une petite mise en scène pétée où elle fait « Oh, je ne me sens pas très bien. Oh, je ne vais pas très, très bien. Il faudrait que j'appelle peut-être les pompiers. » Le costume qu'on avait choisi. Et là, moi, avec le poste, et là, oui, oui, Clément en costume comme ça qui arrivait tout cher. Oh et les meufs, les autres, elles connaissent pas Clément. Moi, je sais que c'est le mec de ma me oh de ouais. ma pote, tu vois. Et là, il arrive et il fait tout un truc. Ça part en techno, house et paf, ça part dans les boy zones. Le gars met du, de l'huile. Je me rappelle de lui avec sa serviette sur les, la tub. Ah ouais, ma copine assise vraiment. à côté de lui, ça n'a aucun sens. Et j'ai envie de mourir. Et après. Donc tout se passe bien, il me dit « Bon bah merci, hein, salut, c'était sympa et tout. Oh, » Et là, je leur accompagne, je file de la thune dans sa bagnole, enfin l'enfer. Oh Donc tu vois, le striptease, euh, vraiment ah ouais, pas... Ça, ouais. Ouais, ouais. pas de frissons, pas... <rire> et personne n'est tombé amoureuse de, de Clément. Hein. Vraiment, il n'y a pas eu de moment... Euh... C'est peut-être le moment Il y a forcément ozone. des gens qui se sont fait arrêter par ce mec-là. C'est marrant quand tu te fais arrêter par un gars dans la rue de l'imaginer qu'il était en string. Hier soir, il était en string, en string devant string. une piscine. Imagine, quoi. imagine, le gars, à la fin de la soirée, au début de la soirée, tu le vends en, en stripteaseur et à la fin de la soirée, tu t'es cogné la tête et tu retrouves le même gars, quoi. Tu te rends compte. Non, lui, il était gendarme, Pauline. Depuis tout à l'heure, tu crois qu'il ah, est pompier. Moi, je crois ouais. qu'il est Mais les gendarmes. Je ne sais pas oser te dire tout à l'heure. Non, mais ça aurait pu être rigolo. Mais les gendarmes. Mais c'est vrai que ça aurait été rigolo. C'est vrai que le mec, il te fait des points dans un camtar. Tu vois ce que j'ai Et en même temps, il était là où. Ah, et c'est pour ça aussi que vous n'avez pas rigolé. D'accord, maintenant je comprends. Il gendarme. Parce que moi, dans ma tête, j'étais là, franchement, elle était cool, la vanne, quoi. Fait chier. Et moi, c'est vraiment regarder comme... Hein, Est-ce est... que... Non, ça va. Non, <rire> t'as été sympa, t'as fait un... Ouais, j'ai fait... <rire> en fait, j'ai fait, je comprends l'idée, le fond est là, pas la forme. Ouais. Mais le fond de la blague était là. Allez, c'est sa deuxième, on va rester pro, on va rester sobre, on va rigoler, on va passer à autre ouais, mais chose. Mais les striptease, c'est pas, pas dingo, hein. Est-ce que vous avez déjà fait des striptease à, non, mais à des les, gens Les gars, ah, c'est surtout que... Moi, j'allais aller sur un autre terrain. C'est terrible, parce que ça va être le, notre mot de la fin avant Madame Monsieur. Ah oui, oui. Vous Ils vous vont nous faire un super <rire> striptease. <rire> Ils sont tous... Je suis nus. désolée, maintenant, vous n'avez plus le choix. En fait, on, on l'a annoncé à la caméra, donc... Non, non, <rire> mais ouais, ouais. Non, mais voilà. c'est on... notre mot de la fin, en Un fait. mot de la fin. Tu te rends compte Qu'est-ce qui... qu que tu peux dire euh, Se mettre à nu, c'est bien, mais on émotionnellement. Avait pas proposé de... On avait réfléchi au Shifumi tout à l'heure pour l'entrée, mais on n'avait pas réfléchi au mot de la fin. C'est vrai, ça Pour moi, le mot de la fin, il est simple. Votez à gauche. <rire> Madame, monsieur. <rire> euh, du coup, vous bon, pouvez bon, venir. Ah bah, ils sont là. <rire> on n'entend rien On derrière, a entendu hein. voter à gauche. Non, mais si, allez-y. <rire> elle est arrivée, elle a dit quand vous voulez. Oui. Maintenant. Non mais si Allez, maintenant, on les applaudit, allez. Madame, Monsieur. Ouh Attention les verts. Alors, attends, il y a un micro. Mais, ah oui. Oups. Il fait meilleur ici, hein, les amis. Hein. Je crois que... Vous avez eu froid dans la cale. Non, mais c'était fait Titanic ou pas On a le mal de mer. Ah ouais, non, c'est l'horreur. 3 mètres carrés. Il fait froid, il fait noir. On est sur le pont carrément de la péniche. Euh, alors. Il y a un micro. Non, regarde, mets-toi là. On va faire gaffe à ton verre parce que j'ai appris de mes erreurs. <rire> tu vas regretter dans une ah, minute. Hyper, 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 derrière moi, pendant que je chante, c'est un, un peu bizarre. Elles sont sans fond, vos histoires de loose, là. Ouais, ouais. On a dû s'arrêter, on était là. Ah non, c'est la fin, c'est la fin. On avait dit une heure et pas deux heures trente. Incroyable. Bon, alors, raconte-moi, vous allez nous interpréter quoi Déjà, on est trop content que vous soyez là. Bah, merci, nous aussi, on est très content. Bonsoir tout le monde. Il y a un monde fou, c'est incroyable. Ça va vachement loin. Hein. Vous avez l'air de vous être bien marrés quand même tous. On a aussi. bien rigolé. Ouais. Vous avez bien rigolé ou pas ouais. Ça va. Alors nous, nos histoires de loose, on les raconte plutôt en chanson euh, normalement. Donc euh, voilà. Je t'ai ramené un petit, euh, un petit cadeau. Oh, trop mignon. Un c'est un chèque, c'est un gros chèque. C'est ta paye. C'est les 100 000 en petite coupure non. que j'avais demandé. Ah, ça, ouais. On s'était dit porte de la chapelle 17h30 ouais. mercredi venir, dernier, mais t'étais en demain, retard. Du coup. Ça, je, 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 je <rire> en fait, c'est un, un faux cadeau. J'explique. Je, euh, ça, c'est bien la loose aussi. Je suis hein. perdue. La première, <rire> attends, attends. La première chanson qu'on va vous chanter, c'est notre toute dernière qui est sortie. Et c'est la première fois qu'on va la jouer donc devant des gens. Et euh, on a fait un truc idiot, c'est que c'est une chanson avec beaucoup beaucoup de texte et la vérité c'est que je les connais mmh. pas encore complètement okay. par cœur. Donc en fait, I comme c'est une chanson girl. qui se rapproche 
du thème de la leçon, c'est-à-dire d'échouer et de se relever et finalement de, de, de s'en foutre un peu de, bah, de ce que les autres vont penser et puis le fait d'avoir confiance en soi et d'avancer. Je m'étais dit que c'était à propos, donc je t'ai rédigé à la main mon texte de cette chanson en me disant ça pourrait me servir de pense-bête aussi si jamais je veux gourre. Voilà. Et après je le garde, hein. par contre mal, hein, je le garde. Tu la loose de pas mettre voilà, trop en trop euh, cadeau euh, euh, hyper oui. sympa. Et tout. Okay. Et tout que à vous êtes un peu jaloux là quand même. Beaucoup on et tout à l'heure, euh, jean il me voit euh, justement, il me voit avec l'enveloppe en loge, il me dit mais c'est quoi ton enveloppe Je dis ben bah, ça c'est les paroles de la chanson et, et j'ai prévu de jeter l'enveloppe dans le public et de, de voir la personne qui reçoit l'enveloppe viendra me servir de pupitre. Eh hey, mais c'est mort, je non, le mais garde du coup. Il m'a cru. Il croire. Il m'a cru. pas du tout vrai. Donc je vais essayer de le faire sans, si je me trompe, soyez un Mais oui, aussi. bien sûr. C'est une chanson qui s'appelle On est tous le con de quelqu'un. C'est vrai ou pas c'est timide, mais c'est vrai ou c'est pas vrai, ça On est tous le con de quelqu'un Alors quoi, tu vas lâcher Parce qu'on veut pas de toi alors quoi, tu vas gâcher tout C'est comment s'il suffit d'une blessure Pour tout quitter comme ça Regarde-moi bien dans le blanc des yeux Et dis-moi ce que tu vois Alors quoi, tu vas lâcher tout Maintenant, pour rien Après tant d'efforts, pourquoi Tu te butes au chagrin T'as quoi dans l'angle mort à part ces fils de chien Tu sais, on est tous le con de quelqu'un Le zéro, le bobo, le héros, le prolo, le ringard, le paumé Le droit, le filou, le généreux, le maigre, l'exemple, le contre-exemple Le pauvre, le riche, l'étranger, l'ennemi, l'ami qui veut du bien On est tous la déception, la chance et l'espoir de quelqu'un la balance, la toux, l'absence, le fou, le sauveur, le sauvage, le sauvé La bombe, le moche, la blonde, la cloche, la joie, le timide, le ghosté L'ex, l'amant, la maîtresse, le sang, la revanche, des coups de putain Tu sais, on est tous le con de quelqu'un Alors quoi, tu vas te cacher comme un enfant des bois Mais la vie, c'est pas du cinéma on danse les uns contre les autres On s'aime, on s'aime pas Pourtant c'est souvent moins joli Tout seul qu'à deux ou trois Si là c'est moi, le filier et moi Qui chante pour toi Je suis le faible aussi parfois Tu sais depuis que le monde est monde Et quelle que soit la fin on est tous le con de quelqu'un Le gratteur, le crado, le méchant, le mytho le... Pardon, vous m'avez vous m'avez ému d'un coup là, c'est bon Je reprends, merci Le gratteur, le crado, le méchant, le mytho Le scandale, le PD Le gros, le trollet, le trauma, le rêve inavoué Le bizarre obsédé L'autre, l'idole, le bâtard, le boulet de l'école, le profond chagrin On est tous le passé, le présent, le futur de quelqu'un Le guide, le garant, le français, le migrant, le géant taillé pour l'aventure Le rien, le paumé, celui dont on oubliera le nom, le moins beau qui rassure Le pro, l'intello, la honte, l'échec, le gars qui se perd en chemin Tu sais, on tous le con de quelqu'un L'homme est un loup pour l'homme Et quelle que soit la fin On est tous le con de quelqu'un
Merci beaucoup. On s'en fait une petite dernière Pour la route Allez. On s'en fait une petite deuxième. Forcément, c'est ouais. court, hein, c'est un concert. C'est bien. <rire> c'est ça ou pas Je sais plus. C'est ça. Pourtant, celle-là, c'est à peu près la 250e fois qu'on la joue. La vie, la vie, c'est qui, c'est quoi Dis mais qu'est-ce qu'on fout là Comme par magie, magie, on a décidé pour nous, c'est comme ça. Deux bras, deux jambes, un cerveau qui marche et qui crève et rêve et blesse. Des mains qui brisent et qui caressent, une paire de seins, une paire de fesses. La vie, la vie, je te dis, c'est mieux quand c'est sombre et lumineux. Quand on n'écrit pas les règles du jeu On se démerde, on triche un peu À mon avis, il vaut mieux pas Chercher d'où on vient, où on va Ce sera moins beau quand on saura Puis quand on trouve, il reste quoi Moi je sais rien, mais j'ai pas peur Je regarde les gens qui regardent ailleurs Je leur pique le pire et le meilleur Je fais des chansons comme un voleur comme un voleur, comme un voleur, comme un voleur. La vie, la vie, c'est con parfois, quand sans raison, sans blabla, ça prend ce qu'on aime et nous laisse là, avec nos questions sur les bras. Mais d'où ça vient, ces coups du sort, c'est quoi ces bails avec la mort on pourrait peut-être se mettre d'accord C'est toi qui reste et moi qui sors La vie, la vie, c'est trop bizarre C'est la plus chelou des histoires Pensée par un enfant qui joue Et qui se permet tout À mon avis, il faut pas lutter Quand c'est pas toi qui jette les dés Ce serait moins beau si on savait y aurait plus grand chose à rêver Moi je sais rien mais j'ai pas peur, je regarde les gens qui regardent ailleurs, je leur pique le pire et le meilleur, je fais des chansons comme un voleur, comme un voleur, comme un voleur, comme un voleur. Moi je sais rien, mais j'ai pas peur, je regarde les gens qui regardent ailleurs. Je leur pique le pire et le meilleur Je fais des chansons comme un voleur comme un Moi je classe les claques à venir comme un Je veux le présent, pas l'avenir J'enrichis Marie, mes, mes mélodies Je frappe vos désirs, vos délires et ceux qui vous lisent comme un Moi je classe les claques à venir comme un Je veux le présent, pas l'avenir J'enrichis Marie, mes, mes mélodies Je frappe vos désirs, vos délires et ceux qui vous lisent comme un voleur, 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 comme un voleur. Comme un voleur Comme un voleur Merci Merci beaucoup On n'a pas envie que ça se termine Venez, on fait un vrai concert 15 sons Vous êtes ok pour rester ici jusqu'à 23h On s'était dit ça et on continue Dites-moi, euh, puisque là on a eu droit de, à deux fantastiques musiques, euh, j'ai un peu plané, j'ai l'impression que tout le monde a plané comme, comme moi. Euh, où est-ce qu'on peut vous voir quand C'est quoi les bails Alors, on sort, on vient de sortir le titre qui s'appelle On est tous le con de quelqu'un. Il est sorti avec une lyrics vidéo super belle, euh, animée, qui. Bon, moi j'adore, donc j'aime bien en parler. Voilà. Si oui, vous voulez regarder cette lyrics vidéo, elle est bien. magnifique, comme ça vous avez les paroles, ça fait karaoké, c'est génial en plus. <rire> Et euh, ça m'aide aussi. Faut que moi, tu la regardes euh, plus voilà, souvent. Hein. Ça, ouais, ça. 
Et euh, on a un, un EP, un gros EP qui sort le 10 décembre, qui s'appelle « Des gens mortels » et euh, qui regroupe euh, six nouvelles chansons plus trois euh, qui sont déjà sorties. On sort un vinyle, ça sort sur toutes les plateformes, évidemment. C'est un très beau cadeau pour Noël. Un très beau cadeau pour Noël. On a même fait des t-shirts marqués « On est tous le compte quelqu'un ». N'hésitez pas à aller ah. vous ruer sur la boutique. Je sais en tout cas que je peux l'offrir à deux, trois personnes. Voilà. Là, j'ai déjà bien. ça en tête. <rire> Mais pour moi, c'est un cadeau tendre, hein, tu vois. C'est pas, c'est pas un fion, hein, en fait. Hein. C'est oh, t'as quand pas précisé euh... sur le coup. Non, non. Oh. <rire> et on sera en concert et le 4 février concert, ouais. au Café de la Danse. Ouais. Et vous êtes tous un Allez Rendez-vous le 4 février. Rendez-vous le 4 février. Rendez-vous au Café de la Danse, ouais. Trop bien. Merci. Bah écoutez, merci beaucoup à vous parce que vous avez été un public génial qui avait fait semblant de rire pendant une heure. Ça m'a vraiment touché. <rire> J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. C'était trop cool. C'était vraiment un moment chouette. Merci à vous deux d'avoir répondu C'est présent aussi. Mieux <rire> dans les profondeurs, dans les cavités. De... <rire> Et puis rendez-vous en haut à l'apéro. Merci. Bravo. Bravo.